Dancers, ballet, and opera are primary themes in Edgar Degas' works. In 2019, to celebrate the 350th anniversary of the Paris Opera, the exhibition Degas at the Opera opened at the Musée d'Orsay. Born into a wealthy family, Degas had good taste in music. But for Degas, the charm of the Paris Opera was far more than simply its great performances. In the exhibition, a large model showed in cross-sectional views the interior of the world that Degas watched with passion, the Palais Garnier. L'opéra est un monde est un monde factice, c'est un monde de l'illusion. Forcément, c'est le monde du spectacle porté à son plus son niveau d'intensité le plus fort et c'est ça qui fascine, je pense profondément de Gaga, mais ce qui le fascine, c'est cette fausseté. Et en fait, il y voit une sorte de, de parallèle avec l'art de peindre et de créer, si vous voulez, des des formes et de recréer la réalité par le prisme du regard subjectif du peintre. Donc au fond, la fausseté de l'opéra nourrit la fausseté de l'art de Dega et la Creativité de Degas. In the Paris Opera, Degas found his muses not only on stage but also backstage, in the dance studios and lounges. He did not often portray performers getting standard ovations on stage. Instead, he focused on tired or distracted dancers, rehearsing or having a rest. On a souvent dit, et c'est une chose juste, que Degas était le peintre des danseuses. Mais c'est aussi réducteur que de dire cela. Et envisager Degas et l'opéra dans son ensemble, l'opéra qu'au 19e siècle on l'appelait la grande boutique, c'est se réinterroger sur les diverses dimensions de l'intérêt de Degas pour l'opéra. Dimension affective, dimension sociale, dimension technique, dimension esthétique. Bref, faire de l'opéra un monde et comprendre comment Degas a été lié tout au long de sa vie à ce monde particulier. The solid composition and dark palettes in his many works, especially in earlier paintings, showed his classical skills in drawing. In his early life, Degas followed the style of Angra, preferring light, coherent and clear lines and felt that these lines were evidence of an elegant style. On voit dans l'exposition beaucoup de dessins et ce goût de la ligne chez, chez Degas avec cette fameuse formule « Une fois que j'ai une ligne, je la tiens, je ne la lâche pas, je vais jusqu'au bout ». Et en cela, il est très fidèle à la question du dessin tel que les classiques l'ont envisagé. Il se sert de cette extraordinaire base classique pour mieux la chahuter, pour mieux expérimenter. Et ce qu'on voit aussi dans l'exposition, c'est un Degas euh, qui n'a pas peur d'aller vers la sculpture. Donc c'est un Degas complètement pluritechnique qui s'épanouit justement dans le, dans le thème de l'opéra. Pour lui, il le disait, le dessin n'est pas la forme, c'est la manière de voir la forme, c'est-à-dire la manière d'exprimer toutes les réalités, le mouvement des corps, la, la réalité d'une scène, un plateau, une lumière, etc. Et euh, la couleur, elle se mêle à cette ambition de dire et à cette ambition de dessin, puisque c'est elle aussi qui va révéler les formes. Mais à la fin de sa vie, la couleur est pour Degas l'objet de féerie. Il a parlé d'orgie de, de couleur, comme si la couleur en fait prenait une autonomie et exprimait quelque quelque chose qui ne relève plus exactement du réel mais beaucoup plus du sentiment. Degas was considered one of the founders of impressionism. However, impressionism's emphasis on depiction of light with its changing qualities was not part of Degas's paintings. Classer Degas est une chose difficile parce que euh, c'est un homme d'un tel talent, on pourrait même dire d'un tel génie, qu'évidemment il, euh, il défie les classifications. Mais ce qui est absolument euh, impressionniste, au sens où ça se rattache au projet impressionniste chez Degas, c'est sa volonté de dire le flux, la vitesse et la beauté du monde moderne, d'une manière qui avait été théorisée quelques années auparavant, en 1863, par Charles Baudelaire, dans Le peintre de la vie moderne. Et cette modernité, quelle que soit la manière de la transmettre sur la toile, cette modernité est au cœur du projet impressionniste et fait de Degas un homme du moderne et un impressionniste.